Energie aus Sonnenkraft. Nachhaltigkeit spielte bei Markus Hofmann aus Wolferstadt schon immer eine große Rolle. So gewann er nicht nur ressourcenschonenden Strom, sondern setzte auch bei der Pflege des Rasens auf dem Gelände auf den Hunger von Schafen. Das kam zu dem, weil wir gesagt haben, wir wollen unseren Solarpark natürlich beweiden, so gut es geht. Da kam die Idee zu den Schafen und irgendwann kam die Problematik, wohin mit der Wolle. Die Wolle ist schlecht zum Verarbeiten, weil das eine bestimmte Rasse ist, die eine sehr harte Wolle hat. Somit war es eigentlich Abfall und wir wussten nicht, wohin damit. Und dann kam man über Recherchen über das Internet drauf, dass man Pellets draus machen könnte. Und so kam die Idee zu einer eigenen Anlage. Und das war der Beginn, wie wir das Ganze angefangen haben. Schnell macht sich der nachhaltig denkende Unternehmer auf die Suche nach einer passenden Anlage, um seine Schafwolle zu pelletieren und damit den Kreislaufgedanken noch weiter fortzusetzen. Und habe ich mir auf der Homepage von Ecokraft erkundigt, was die alles machen. Und die Bandbreite war ja recht groß und das war für mich dann das Signal, das ist die richtige Maschine für mich und dann kann ich da auch mehrere Sachen mit der Anlage machen. Und so bin ich dann im Endeffekt zu Ecocraft gekommen und bis heute dabei hängen geblieben. Mittlerweile nutzt Markus Hofmann bereits zwei Ecocraft Anlagen und pelletiert längst mehr als nur die eigene Schafwolle. Also wir machen die komplette Bandbreite, was der Kunde quasi wünscht. Wir können eigentlich fast alles pelletieren, vom Waldboden, Sojaschoten für die Pilz zu. Ähm, haben wir exotische Sachen wie zum Beispiel Insektenkot, äh, den wir für die Firma aus Leipzig zum Beispiel als Lohnauftrag pelletieren. Äh, Heu, Stroh und verschiedene Mischungen, so wie es der Kunde möchte, können wir es zusammenmischen und auch dann pelletieren. Nachhaltigkeit spielt dabei für Markus Hofmann hier wie in vielen anderen Bereichen eine zentrale Rolle. Das war ja der Grund oder die Mitidee, warum es macht, weil einfach das Produkt Wolle ein sehr nachhaltiges Produkt ist. Und hier konnten wir zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wir entsorgen quasi die Wolle, die sonst niemand benötigt, die man sonst entsorgen muss für knapp 200 Euro die Tonne. Und so können wir aus dem ein gutes Produkt machen und dann regional als nachhaltiges Produkt dann an sagen wir, Kleingärtner und Hobbygärtner dann verkaufen. Die Schafwollpellets sind ein Dünger, der vielseitig verwendet werden kann. Darin ist vor allem keine Chemie enthalten. Zudem sind die Pellets ein guter Feuchtigkeitsspender und ein Dünger, bei dem die Nährstoffe langsam freigegeben werden. Damit erreicht man ein Düngedepot bis zu acht Monaten. Im Endeffekt für alles, was in den Boden eingepflanzt wird. Von Radieschen bis zum Salat, Tomaten, Topfpflanzen, Sträucher, eigentlich alles. In der eigenen Verpackungsanlage, ebenfalls von Ecocraft, wird nicht nur der Dünger in handelsübliche Verpackungen abgefüllt. Hier verpacken wir unsere Düngepellets, sowohl unsere von unseren Wollen oder von Kundenaufträgen in verschiedenen Gebinden. Entweder in zweieinhalb Gebinde, zweieinhalb Kilo oder in ein Kilo Packungen oder in fünf Kilo Packungen, sowohl auch in 10 Kilo Packungen, also in Säcke oder in großen Big Bags. Da hier in Wolferstadt sehr viele verschiedene Ausgangsmaterialien verarbeitet werden, ist der Austausch mit den Technikern von Ecocraft ein wichtiger Aspekt. Sie beraten mich für die verschiedensten Produkte sehr gut. Wenn ich sage, ich möchte was Neues probieren, dann kriege ich da Rückmeldung, was braucht man an, an Matrizen oder mit welcher Masse kann ich ungefähr pro Stunde rechnen. Dann kann ich auch im Vorfeld auch besser kalkulieren. Also die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. In Zukunft wollen die Hofmanns eine weitere Anlage in Betrieb nehmen. Immerhin ist die Bandbreite verschiedenster Ausgangsmaterialien, die vielfach als Abfall entsorgt werden müssten, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll in hochwertige Pellets zu verarbeiten. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit eine immer zentralere Rolle einnimmt, ein wichtiger Schritt, Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Und das mit einem geringen Investitionsrisiko und einer hohen Wirtschaftlichkeit. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell aus Niederbayern von Ecocraft.